Salut à tous Salut à tous Bon, on est dans la ville de la chèvre. On vous laisse deviner, ça sera plus tard dans les vidéos. Dans cette vidéo, bah, on part de la... bah, du, du point d'eau, du point direction Cochrane. Donc euh, que de la piste, que de la piste. Et en cours de route, il y a un endroit où euh, deux rivières se mélangent. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une rivière mais bleu bleu. Grave. Et après une autre rivière plus classique. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'on est arrivé un peu tard. Du coup, les couleurs sont pas ouf. Nous, on les a vues. On a vu des superbes couleurs le tout le long de la route, mais c'est vrai que sur le point, c'était pas... Ouais, on est arrivé à la tombée de la nuit, mais il ouais. y a quand même une cascade, et juste après le mélange des deux rivières, donc c'est assez sympa à voir, c'était une petite marche rapide. On continue notre descente, puisque le but c'est d'arriver au bout de la caratère australe. On s'arrête à Cochrane pour la nuit et on y fait un petit tour. Et ensuite, on part direction la fin de la route de la caratère australe, et là, on tombe sur euh, une exploitation bizarre. Vous verrez ça, toutes les explications dans la vidéo. Mais en tout cas, super intéressant. Et on était loin d'imaginer que c'était comme ça. Que c'était comme ça, ouais, grave. Voilà. Et vous si apprendrez vous... peut-être quelque chose. Et si vous cherchez du boulot, bah, venez là en fait. Parce que ça paye. Et ensuite, bah, on reprend la piste, direction. Quel état tortel où ça a de la vidéo. Voilà, donc bonne vidéo. Et toi, qu'est-ce que tu fais bah, J'essaye de couper, mais je, je, suis pas, je, je suis pas bouchère, j'arrive pas quoi en fait. Et puis, bah, vous savez ce que c'est du coup, je viens de vous le dire. Allez. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Il est midi, midi, il flotte. J'ai bien fait quand même de faire ça hier soir parce que bon, ce matin, il y avait une petite accalmie, mais quand même. Donc euh, voilà, l'eau, elle est vachement montée par contre. Truc de malade, il a flotté toute la nuit de toute façon. Allez, on va au village. C'est la gadou, c'est la gadou, c'est la gadou. Regardez-le comment elle est montée comparé à hier. Je sais pas si hier, vous avez vu quelque chose. Mais... Bon allez, je vais faire chauffer. Tant de merde. On nous avait prévenu que le Chili c'était assez pluvieux. Alors peut-être que les jours, les beaux jours qu'on a eu c'était exceptionnel parce qu'effectivement là maintenant on a la pluie, on non-stop depuis hier soir presque. Et ben on va faire attention sur la route parce qu'à mon avis ça va être glissant parce que là on va prendre la direction de Visha Higgins. On a 400 km à faire, quoi, à faire sur plusieurs jours. Hein. Donc euh, bien attention parce qu'ici les gens roulent comme des fous. Les routes, euh, c'est des petites routes de montagne, donc euh, histoire de pas se faire un face à face, euh, on va bien faire attention et aussi de ne pas glisser dans un ravin. Allez, on vient voir euh, pour retrouver Mana Truck à Puerto Tranquilo puisque nous on a passé euh, notre soirée et notre nuit euh, à côté de la rivière pour faire le plan d'eau et les lessives. Voilà euh, sur la plage de Puerto Tranquilo. On retombe à nouveau sur euh, Cap Extreme et on a retrouvé aussi euh, Mana Truck. Et on va se poser là pour manger parce qu'on est parti tellement tard ce matin bah, qu'il c'est l'heure du repas de midi en fait. Et on partira après. On quitte la ville de Puerto Tranquilo en direction le sud de la caratère australe. Il fait un temps <rire> dégueulasse. Il pleut, il pleut. Donc euh, autant rouler et euh, bah, on s'arrêtera, je pense, quand la nuit va tomber, où on sera. Et puis après, l'objectif euh, premier, c'est Caleta Tortel. Peut-être qu'on fera une pause aussi à Cochrane. On verra. Allez, on arrive à Rio Leon. C'est un bout de route qu'on a déjà fait. Après, bah, on va attaquer un bout de route qu'on n'a pas encore fait. Bon bah c'est pas la joie la caractère australe sous la pluie hein. Les routes elles sont quand même glissantes et surtout elles sont en bosse. Alors euh, comme c'est en bosse, bah, le risque c'est qu'on glisse sur un côté et qu'on se couche. Donc je viens un peu du coup d'avant mais c'est un peu galère.
sais pas vraiment si ça se voit à la caméra, non, mais là, vrai, là la route elle a encore assez plate, mais sur les côtés il y a toujours euh, des creux pour permettre à l'autre de s'évacuer. Et du coup, bah, certaines routes elles sont vraiment en bosse. Et bah, quand elles sont en bosse, euh, il vaut mieux rouler au milieu pour éviter d'être en pente. Et euh, si on glisse, on glisse quoi. Julien a fait un petit coup de freinage tout à l'heure pour tester. Euh, L'arrière la, du camion il a bien glissé. Alors, le problème aussi, c'est que la route elle n'est pas toujours très large. Alors, heureusement, là, il n'y a pas de gros dévers sur les côtés, on peut se ranger. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Quand la route est en bosse étroite et qu'il y a un camion en face, ben, c'est la galère. Les vaches C'était la pause autocollant. On repart. Un mal collé et un bien collé. Et là, c'est un aller-retour, hein. jusqu'ici déjà. Ouais, là on commence seulement à, à, à bifurquer parce que toute cette route là on l'avait déjà faite. Pour un re-aller-retour, 450 km, 900 morts. Bon, et maintenant on commence à être dans la brume. C'est trop bien la caractère australe. <rire> Franchement, on se pose la question est-ce que ça vaut la peine de faire l'aller-retour Ils annoncent une semaine toute pourrie. C'est dommage de rater ça. Alors après, c'est des kilomètres. Euh cramer du gasoil pour euh, les pays non pour, euh, pour découvrir une région euh, du Chili quoi c'est euh, une région éloignée quoi il n'y a que des tout petits villages euh... je sais pas je sais pas si ça vaut la peine ou pas mais il y en a qui nous ont dit que bon. voilà on vous dira qu'on l'aura fait le problème c'est que vous risquez pas d'avoir trop de journées ensoleillées parce que je crois que la semaine à venir va pas être terrible et bon, c'est ça aussi le Chili, il faut le savoir. Hein. Est-ce que Manatrock va aller jusqu'au bout Pourquoi Tu penses que ça va les ennuyer aller au bout Ils en ont marre du froid quand même. Mais nous aussi on en a marre du froid ah là. Mais nous, on est, nous, on, nous on est fous nous. Mais je sais pas, on, on vit les choses en se disant qu'on le refera jamais. Donc si on le fait pas là, on le refera peut-être jamais de notre vie. Alors on se dit c'est dommage de rater ça. On se dit ça à chaque fois. On ne sait pas de, de quoi demain sera fait, on ne peut pas savoir si on aura d'autres occasions de voir tout ça dans notre vie, donc on le fait. Allez, nous voilà au Lago Bertrand. Il y a même un petit bateau là-bas caché derrière les arbres. C'est joli là. Il y a une belle couleur ce lac. Oh, oh gaucho. gaucho Bon là clairement, il ne faudrait pas glisser parce que là tu finis dans le lac. Hein. Évite de faire pchit à côté d'eux. Ils vont flipper. Ça c'est des vrais ça, je vous le dis. C'est que du rempli la route là. Hein. Ouais. Il y avait des, des petits creux sur les côtés, l'eau elle, elle se fait un petit chemin là et ça bouffe la route gentiment. Tranquille, hein, elle était au bord là. Turbo En direct En direct euh... En McDo en Mac... Mais non mais c'est pas du vrai McDo, c'est quelqu'un qui a repris les, les trucs McDo. Mac Patagonals Il faut croire qu'il y a un McDo les bâtards. Il est impossible qu'il y ait un McDo. C'est un faux McDo On est toujours euh, à côté du lac euh, Bertrand, alors il est assez étendu. Je sais pas si vous voyez les couleurs à travers les arbres de l'eau, mais. Euh... Il a vraiment une belle couleur ce lac. Oh le mec Ouais. Regardez cette eau, c'est dingue Et alors il euh, y a grave du courant, donc le lac il doit, il doit partir par là, ça doit faire une rivière derrière, je sais pas. Mais il y a euh, un gros pont. Avec un, un énorme banc de sable au milieu. Non c'est trop beau on se dirige un peu plus loin, il y a la jonction entre la plus grosse rivière du Chili et une autre rivière. On nous a dit d'aller voir ça, donc c'est dans quelques kilomètres, on va aller voir. Mais du coup, je me demande si c'est pas ça la plus grosse rivière du Chili, justement, cette rivière bleue là. 
Alors, euh, Julien, il trouve qu'il y a des nuances de couleurs ouais, dans l'eau. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a déjà le mélange d'eau là, mais normalement, c'est un peu plus bas. Il y a un point à avoir lander, on, on y va là. Mais non, moi, je crois que c'est des bancs de sable, hein, Julien. Là où tu vois des taches plus grises, c'est des bancs de sable. Ouais. ouais. Je ne suis pas spécialiste en rivière. Hein. Non, non, mais c'est parce que là où ils étaient arrêtés, les gens, c'était un banc de sable. L'eau est magnifique, hein. Pour une rivière. C'est clair que c'est super beau. On n'a vraiment pas de chance euh, d'avoir ce tour-là. Enfin, je crois que c'est plutôt... Euh, c'est une année comme ça. Voilà, c'est plutôt normal pour le Chili. C'est plus qu'on a eu de la chance d'avoir du soleil jusque-là, en fait. Allez, on est à la confluence de la rivière Baker et de la rivière Nef. À la confluence... La rivière Baker change sa couleur turquoise à laiteuse à cause des sédiments glaciers qui sont transportés par la rivière Nef depuis le champ de glace nord. Et ben on va voir ça parce que donc c'était la rivière Baker qu'on a longée qui était magnifique et bleue depuis tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a du tourisme ici, parce que c'est quand même un truc à voir. Et a priori, cette rivière-là, c'est euh, la rivière qui a le plus gros débit au Chili. Donc, c'est quand même un truc à voir. Et c'est gratis, surtout. Salto Rio Baker. Ah bah, il y a une cascade en plus Bonne fête, Valérie oui, c'est la Saint-Valérie. C'est pour ça qu'il fait gris. <rire> la Saint-Valérie, il fait gris. C'est un nouveau dicton. Les gris. Alors, il est 18h et vous voyez qu'on est quand même dans une semi-obscurité à 18h. On ne sait pas où on va, mais on y va. Il hein. y a plein de gens qui passent sur le chemin, donc on se dit qu'on doit bien aller quelque part. On verra l'arrivée. Allez, on arrive au bout du chemin. Vous vous rappelez de la belle rivière bleue Eh bien, ici, elle n'est plus aussi bleue. Ah, c'est là le mélange des rivières alors là, c'est la belle rivière bleue. Alors ça se voit moins parce qu'il commence à faire sombre. Et ici, on a la rivière Nef, une rivière d'eau glaciaire un peu laiteuse qui vient se mélanger. C'est très, très joli. Vraiment dommage qu'on soit si tard dans la journée. On ne profite pas des, des belles couleurs parce que sinon, je pense que ça doit claquer l'endroit. Et voilà la rivière Baker. Là-bas, c'est la Nef. Et ici, c'est la Baker. La belle cascade Baker. Baker, maman, la cascade. Regarde là, là, tu tombes là. Tu tombes là, tu finis là. Et regarde, on va faire blou, blou. Allez, après notre petit tour à la jonction des rivières, on se cherche un spot pour la nuit, puisque la nuit est là. Alors on va se poser un peu plus loin, il y a une petite route en dehors de la route principale qui donne au bord de la rivière et je pense qu'il y a plein de spots par là donc on va se mettre là-bas, c'est pas très loin. Peut-être un peu plus bas, peu près de la rivière. On est arrivé à mon point, carrément. À gauche, ton point là. Il faut regarder euh, n'importe où, il y a une place. Là, là. Il a l'air d'avoir du monde, non voilà comment ça se passe la recherche d'un spot. Il y a une route par là. Parce que là on est dans la rivière je crois. Ouais, ça peut être là, vraiment au bord de la rivière. Ou alors derrière sinon. Par là, ouais. par-ci par-là, faut regarder. Il y a plein de lapins. On est dans la gadoue en fait. Hein. Euh, ouais. Il y a une digue qui traverse. Ouais, je pense que là, faut partir dans l'autre sens. Ouais, va plutôt de l'autre côté ouais, de la route. Une digue. Ouais. Bah, je me suis c'est une digue, mais euh... non, je crois pas. La rivière, elle contourne à droite. C'est les dépôts de la rivière, ça peut-être. Et ils sont venus pousser, de, pousser tout, je sais pas. 
C'est que de la gadoue ici Mais il y a d'autres places derrière. Maman, on va faire une petite chose. Attends, j'avance pas trop là parce que là, effectivement, c'est de la gadoue. Quand on voit sur Yoverlander qu'il y a plein de points dans une zone, c'est plus sûr d'avoir de la place. Et euh, surtout des points récents, parce que des fois sur Yoverlander, les points sont tellement vieux que les zones n'existent même plus. Mais là, il y avait beaucoup de points, dont des récents, donc on devrait trouver une place. Tu peux avancer et tomber euh, là-bas à gauche, juste après les arbres, ici. Non Ouais Il y a lui aussi, là. Bah non, c'est du sable. Non, tu peux le mettre là, ça veut... Ça, ça doit continuer parce qu'il y avait d'autres points à y avoir l'ender de ce côté-là. Si on ne peut pas descendre du camion, ça doit avoir les pieds dans la merde. Et il a plu, faut pas s'attendre à... Enfin, forcément, on va... Mais c'est du sable, c'est moins pire que de la gadoue. Ah non, il n'y a que ça. Ça fait un peu hanté, regardez les arbres. Oh là, t'es dans un arbre là. Ah bah, je veux bien croire qu'il n'y a plus de retour. Oh, je viens de me prendre une claque dans la tronche, la <rire> branche. Ah, la voisin, c'est trop. Bah oui, euh, rétro, à part le sel, rétro, c'est relou là. Faut imaginer que quand sur High Overlander les points paraissent bien, pour autant, quand on arrive, eh ben, c'est pas forcément ce qu'on s'attend à voir. C'est rigolo les plantes là, hein. on dirait un sapin de Noël. Et que, bah, évidemment, comme il a plu euh, depuis euh, hier soir, bah, tout est un peu euh, boueux. Mais bon, ça va, c'est du sable. Ah là, il y a une autre route, je sais pas. Mais c'était plus haut qu'on a vu un truc. C'était plus haut Non. Ouais, ouais, c'était pas là, non, c'était vraiment au bord de la route. Il était où déjà cet espace dégagé là Là, 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 tout de suite, je crois, là, à gauche. Ah, ici, là. C'est là, c'est là, c'est là. Ah, tout de suite. On va sauter, on regarde. Bon, c'est pas trop mal là, c'est bien. Ça évitera qu'on rentre un val trop de sable dans le camion. Maintenant, il faut arriver à se mettre à plat. Ça aussi, c'est pas gagné. Pourquoi on penche autant vers moi Ah, oh, le petit lapin Ah ouais, oui, il y a des lapins partout ici. Mais c'est le même Bah non, hein, c'est pas le même. Avec quoi là Mais qu'est-ce que tu fais C'est pas le moment de se de trouver un pneu. Hein. Oui, Julien fait toujours le tour. Ouais, toujours avant de m'installer. Et là, j'essaie de me mettre droit. Ah là, c'est pas mal. Parfait. Bon, on fait le plein avec le gasoil d'Argentine. Mine de rien, il nous reste plus que 20 litres en bidon là. Et on va voir ce qu'il y a dans le réservoir. Et... On va dire qu'on a 300 litres encore là, pour faire... Euh... 700 km, donc... Euh... Il va manquer pas grand chose Il va manquer. Parce qu'on consomme plus que 40 litres au 100, là, parce que... Ah là, il n'y a, a pas de vent, tu me diras. Il n'y a pas de vent, mais il n'y a que des montées et descentes, montées et descentes. Alors la descente, on consomme pas trop, mais dans la montée, euh, on force. Ouais, on mettra un peu de gasoil au Chili, ça fait chier, mais bon. On n'aura pas le choix, je pense. Ah, et là, en contrebas, c'est le mélange des deux rivières, alors, où on les a vus se rejoindre hier. C'est pour ça qu'elle est plus ni bleue ni grise, elle est un peu verte maintenant. Allez, on va quitter notre petit coin, où on est avec Mana Truck. Et euh, vous vous rappelez qu'on avait mis euh, des cylindres blocs ici, là, pour éviter euh, que ça casse. Et eh bien ça marche super Si vous regardez bien, on voit bien que à la base c'est plus noir. Là là. Et eh bah ben, ça correspond au petit frottement, donc il y a un petit déplacement. Ah d'ailleurs ça se voit en bas, regardez, même le, le cylindre bloc est légèrement râpé en bas. On voit il y a une espèce de, de petit bout là qui est en train de s'arracher. L'arceau, il bouge quand même euh, sur au moins un, un demi centimètre euh, quand on roule. Je verrai si en roulant je peux vous le filmer, mais euh, il prend bien du coup les, les vibrations de la route. Et euh, bah, je pense qu'il ne cassera plus maintenant. Hein. On a trouvé la bonne solution. Et regardez de mon côté, là aussi on voit la différence de couleur là où ça frotte. Donc ça bouge ouais, d'un demi centimètre, un centimètre. Oh, il fait quoi le chauffeur On l'attend 
Ah, et les voisins, ils sont pas prêts Bon, bah, on attend. Allez, on va aller voir à Cochrane, un petit peu le petit village. Je sais pas s'il y a quelque chose à y faire. On va se renseigner. Regardez le vol de Condor, là. Je sais pas si vous les voyez, il y en a trois. C'est compliqué d'écrire vu qu'il n'y a pas d'enrobé ici, alors on s'adapte. Allez, voici la route, hop, celle qui part là, qu'on devra prendre quand on va revenir pour retourner en Argentine. On a choisi de prendre le passe au Robalo, Robachos. Et euh, ça nous fera donc 250 km à partir de là pour descendre jusqu'à Vicha ou Higgins et 255 km, pareil, dans l'autre sens, pour revenir jusqu'ici et repartir en Argentine. Encore un aller-retour Toujours des allers-retours. On n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Hein. Oui, oui, encore une fois, on met un sticker. Il y a des stickers XTG un peu partout. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de suivre notre piste. Vous avez une bonne chance de trouver des stickers, tellement on en met. Et non, ce n'est pas considéré comme de la pollution. Tous les voyageurs font ça ici en Amérique du Sud, en tous les cas. Ça, c'est pour tous ceux qui disent que c'est de la pollution et tout. Parce qu'on commence à... Là, de mer. On commence à en avoir un petit peu marre de ce genre de réflexion. Alors que, effectivement, peut-être en Europe que c'est interdit. Ici, c'est une tradition de voyageurs, donc on suit la tradition. J'ai pris un peu de hauteur, regardez ça, c'est super beau Il y a la jonction de la rivière bleu-vert là, avec une espèce de rivière marron là. C'est super joli. Sur les 5 km, attention. Il y a des travaux sur les 5 prochains kilomètres maintenant. Ah, ils sont en train de faire quoi Un mur de soutènement Ça, Une route bébé L'asphalte, dis donc Oh, dis donc Ça veut dire qu'il faut gonfler là Oh là 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 ah, Ici, c'est que sur 5 km. Euh... L'asphalte, c'est du béton. Tu sais pourquoi Parce que ça se faisait emmener. Ouais. C'est que du remblai, là, ils ont dû faire endure parce que ça se faisait emmener par la flotte, la route. Ils l'ont surélevé, regarde. Oh, c'est quoi C'est la pause de midi C'est la pause du samedi. Ah, on est samedi Ah bah oui. Ah, il fait des grillages, là. Ah, ouais. On protège la route des éboulements. Ah bah ça y est, on est arrivé à Cochrane. Décidément, ils en font des travaux ici. Voilà la petite ville de Cochrane. Alors, bah, c'est un peu perdu quand même au milieu de la caratera australe. Bah, ça fait partie des plus grosses villes qu'on va traverser maintenant. Hein. De quoi vivent les gens ici C'est ouf Ouais, je sais pas de quoi vivent les gens. Euh, 
peut-être euh, qui pêche, <rire> je ne sais pas, dans la rivière. Et ils vivent du tourisme, je vois qu'il y a quelques hospédages. C'est une petite ville bien isolée du monde, mais ils ont un bel environnement, on peut pas dire. Et ça n'a pas l'air si petit que ça, quand même. Ouais, c'est une grande ville. Hein. Pas enfin, grande ville, entre guillemets, mais... Regardez cette maison, elle est, elle est rigolote. On essaye de rejoindre un mirador. On prend un peu de hauteur dans la ville. Ça fait vraiment ville de montagne. Hein. C'était là C'est sûr qu'on a le droit de monter par là Je sais pas, on verra bien. Il y a une autre route plus loin sinon. Non, non, là tu es en contre-mano. Hein. Ouais, ouais, je pense. Hein. Tant pis. Hein. Non, mais prends la route d'après. Non, rien. Ah non, t'es dans le bon sens. C'est l'autre contre Mano. Regarde ça là. Ah, on va aller faire notre petite photo au panneau Cochrane. Alors, nous voilà à Cochrane. Un mélange de fumée de poêle à bois, de cheminée et de nuages, de brume. Ça sent super bon le feu de bois, la châtaigne. Bah, petite ville sur la caractère australe. Quoi. Enfin, petite ville, non, elle est quand même grande hein, finalement. Hein. Assez étendue. Comme dit Manon, ça fait un peu Hollywood les lettres. Surtout en plus là-bas avec euh, la réserve d'eau, là, un peu à l'américaine. Le Chili ressemble beaucoup euh, un peu à quelques endroits des états unis Surtout les véhicules, j'ai envie de dire. Derrière, il y a un Hummer en bas. Là, il y a une grosse toiture euh, rouge, je ne sais pas ce que c'est. Regardez le petit piaf. Il a l'œil grave rouge. Il est rigolo ce oiseau. Bon, pendant que c'est l'école à Manon, on a décidé avec Christophe de se barrer. On croyait être tout seul, mais non. On a les deux ch'tiots là, qui sont là, là, bordel. <rire> non, je rigole. Regardez un peu. C'est de briquet de broc un peu, hein, quand même. Hein. Les petites habitations. Ouh, il y a un gros chien là. C'est trop marrant, mais dans le magasin, il y a des poils à bois partout. En plein milieu, comme ça, tu pourrais te brûler. Je dis Alex, fais gaffe parce que c'est chaud, quoi. Ils vendent de la chaussure, ils vendent de la bouffe, ils vendent de la ferretaria, un peu de tout. Et il y a des poils à bois un peu partout, là, il y en a encore un, là, là. Et tu mets ça en France, le mec, il se brûle, il, il porte plainte, là. Tu mets ta main, là, laisse tomber, quoi, c'est brûlant. Il y en a encore un autre, là-bas. Il chauffe le magasin au poil à la bois. Il y a des groupes électrogènes, des carabines, motoculteurs, frigo, des mini fours avec une super super couleur pour 240 euros. Four avec plaque de cuisson. Voilà, c'est génial. J'adore les boutiques comme ça. Enfin, c'est surtout les poils à bois, j'hallucine quoi. On te vend du moteur de bateau et de l'autre côté on te, voit du, on te vend du vin. Trop bien. Alors on est au Chili, hein, donc euh, tout est cher. Et, euh, les chaussures, les lacets. Le petit poil là. C'est pas des lacets Mais non C'est quoi Ah c'est du fil C'est pour faire des bracelets <rire> Des matelas. <rire> ah, voilà quoi, on peut tout acheter dans la, dans la même boutique quoi. Des jouets, des beaux petits poils à bois, des tanks pour l'eau chaude. Oh les vieilles cuisinières, regardez. Trop bien, un peu plus moderne là. 
Bon allez, je continue mon petit tour. On a trouvé le garagiste du coin. Là, on a du boulot, là. Là, il y a de la dépollution de sol à faire. Oh la vache. Il y a plein d'huile. Ouais. Oh, le moteur, il est suspendu à l'envers, là-bas. Oh, là-bas, il y a des bidons, ici. Hein. Oh, le sol, le sol c'est plus de la terre, c'est de l'huile. C'est ah. typique, hein Aujourd'hui, on a de la chance, c'est un peu plus dégagé. On va quitter Cochrane, direction Caleta Turtle. Je ne sais pas si vous le savez parce qu'il y avait des nuages ou quoi, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait autant de neige sur les sommets quand on est arrivé à Cochrane. Peut-être qu'il a reneigé depuis. Bon allez, direction le centre de Cochrane, on va voir si on peut acheter du pain, mais comme c'est dimanche, rien n'est moins sûr. Regardez, il faut un trou dans la roche. Sûrement pour ancrer des renforts. Alors ici, si tu vas trop sur le bord de la route, tu te couches direct. Il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un en face parce que là on est mal. On se cherche un petit bivouac pour le midi. Je crois qu'il y en a un euh, quelque part par là. Ah Maman <rire> ah De... oh, oh, oh Merde, c'est oh. pas la bonne taille Oh, il y a des pneus là, vous allez vous amuser les enfants, dis donc Oh oui, on va les faire rouler Chenille. Hein Il y a une chenille aussi là à gauche. Une chenille de paix. Ça fait un peu déchetterie, mais il ouais, y a de la vrai. place. <rire> oh, il y a plein d'os aussi. Il y a une bête qui a mal fini là. Oh, non, juste à côté de nous. Qu'est-ce que c'est ça Eh bah, ben, va pas crever sur une connerie là, parce que ça fait un peu des charmes. On roule pas sur le bout de bois, il y a peut-être un clou. Bienvenue à la décharge du coin. <rire> oh, pour manger, ça ira bien. Hein. C'est plat, il y a de la place. Putain, il y a du pneu Pirelli en plus. <rire> Allez, pause de midi. Non, vraiment, regardez les enfants, ils sont à fond. Faut qu'ils aillent jouer avec les pneus. Alors, Alex c'est bien ici Oui, mais on n'arrête pas à soulever. Ils sont trop longs les pneus pour toi C'est trop long les pneus Oui Oh mais ça c'est bien bah, Ils aiment ça les décharges C'est bien les décharges ouais. Ça n'a pas changé Bon, bah on s'est posé là, à la décharge <rire> bah, On n'avait pas vu que c'était une décharge Non, je pense qu'il y avait une ancienne carrière avant ici Là, il y a une plateforme de crible, une chenille de pelle, plein de pneus d'engin, de camions, d'engin, de chargeuses. Là-bas, il y a au moins 20 batteries. Derrière, il y a un trou euh, là où ils jettent les ordures. Il n'y en a même pas un qui a mis le feu. Il y a toutes les ordures, c'est un peu dégueulasse, mais bon. C'est juste pour manger ce midi-là. Et ensuite, on repart direction euh, Caleta Tortel. Ah, et il y a le groupe. On distribue du, 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 du groupe au Manatrac, là, qui nous font coucou. <rire> Il est... Ah, XTG, comment du coup XTG, euh... XTG électricité, XTG électricité. <rire> Le dépannage <rire> Allez, on va monter cet intro et puis après on s'en va. Il fait trop froid. On quitte notre petite décharge au bord de la rivière, direction Caleta Turtle. Je vous cache pas que on se pèle, mais on se pèle. On va pas rester dehors trop longtemps, il fait vraiment trop froid. Pourtant, les températures sont pas en dessous de zéro, mais il y a beaucoup d'humidité, je pense, et... Euh... C'est vraiment gelé le temps. Ça y est, on a fait les 50 000 km avec le camion. Euh, on les a passés 50 000 et 21 km en fait. J'ai pas fait attention au compteur, mais ça y est, 50 000 bornes avec le Man 4. <rire> Regardez les beaux petits moutons. C'est rigolo voir de derrière avec un mouton en train de courir. Allez, sauvez Attention le veau Attention le veau C'est con, c'est un bébé Allez, on 
for Fipo's go to. Ils sont pas d'accord les vaches. Vous avez vu le chien en bas Oh là là, il est en train de se battre avec la vache. Oh là là eh ben, c'est pas de taureaux pour de transporter des... C'était des taureaux, je crois. Hein. Des taureaux et des vaches. Ah, maman C'est ça que t'as vu, en vrai. Ça fait flipper. Regardez. Dans les sacs, on se demande si c'est pas, je sais pas, des plantes qu'ils ont ramassées, une culture de quelque chose, là, parce qu'on voit qu'il y a des passerelles, là, au milieu de la zone, un peu, euh, genre la tourbière. Bon, si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le nous parce que euh, on n'a jamais vu ça encore. Moi, bon, j'ai pas filmé la scène, mais Manatra qui vient de glisser sur le côté, Valérie, elle était pas bien. Hein elle est un peu stressée. En fait, c'est hyper traite. La route, elle est complètement en bosse. Et euh, par moment, bah, c'est en creux et, et on se retrouve sur le côté, sur le vouloir. Il paraît qu'elle a fait de l'huile. La pauvre. Moi aussi, j'aurais crié. Alors, euh, sous les espèces de petits toits, là, ça a l'air d'être des espèces de tables de sé séchage pour les plantes qu'on voyait tout à l'heure en, en sac. Je l'ai parti demander ce que c'était, là. On, y en, on en voit plein le sol. Et on se posait la question de savoir ce que c'était. Donc, on va savoir. Bon bah le gars il, il invitait Julien à venir voir alors euh, apparemment ça sert à une espèce de d'éponge j'ai pas tout compris mais c'est quelque chose qui garde l'humidité alors euh, on va aller voir il nous a invité à venir voir c'est pour les plantes comment c'est chama et c'était planta Mousogo. Mousogo Mousogo, c'est non pompon 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 pero es una planta Sí, sí, sale natural en los pantanos, en los humedales. ¿Esto? Sí. ¿Y crecer eh, para allá? ¿Dónde se ve bolsa? Sí, Ahí. Maya, sí, todo eso. Ah, ¿Te puedes filmar? Sí. ¿Y explicar todo el proceso sí. de esto? Ya, esto... Esta es la planta. Pompón. Pompón, pom, pom, sino... Pompón. Musgo. ¿Crecer solo en este lugar acá? Esto. Todo Chile, todo no, el mundo. Chile para el norte, para Puerto Montt, que había tantísimo la isla de Chilobé. Ah, sí. Ya, ya no queda, está creciendo. Porque tú no lo cortas como el pasto. Ah. Y a los cuatro años está listo para cosecharlo de nuevo. A cuatro ah, años. Ah, tiene que. Il faut que ça pousse cuatro años avant de pouvoir le couper. Tiene que crecer cuatro años antes de cortar. Sí, se corta, pero esto tiene. En parte tiene ocho metros bajo de o profundidad. Ocho metros metro de metro profundidad. Puede tener seis metros, cinco metros. 4 mètres minimum. Mais non. Pas bas. Que une agraïs ah, Si, non, non. Le ah. même est qui va crescendo par arriba. Pero... Ah, mais pero crescer à une laguna De. Mucho agua. Mucha agua. Ah, ah vient d'une laguna Si. Ah, non, ça. Laguna, non. non Son humedales, non Marécage. Hay, hay agua, pero no. No laguna. No laguna. En la laguna no sale. Ah Humedale. Oui, humedale. Ouais, ça, ça pousse dans une espèce de zone marécageuse et il dit minimum 4 mètres de profondeur. On le corta de cet alto et en 4 ans plus tard, autre fois, c'est agressif de cet alto, on le vuelve à cosechar. On ne saca la raíz, non Non, non, non. Parce que si on saca la raíz, on le fait cuneta, se seca la plante, parce qu'il n'y a pas d'eau. En fait, ils mettent ça au sol quand il y a des plantations pour garder l'humidité. Apparemment, ça, ça absorbe énormément l'humidité et surtout, ça la relargue pas euh, et il rapidement. Quelqu'un pour faire l'exportation, un traducteur <rire> allemand, mais je me rappelle plus moi. <rire> <rire> allemand, non, on maîtrise pas assez bien. Et non est semilla. Qu'est-ce Parce que tous les disent semilla, mais si vous le mirez avec une loupe, c'est une hoja pequeña. Ah, c'est les feuilles de la plante. C'est une hoja pequeña. Et ça, lo usan la, lo usan pour faire esto. Toallita para la, para la mujer. ¿Para qué? No, sí, ¿Para de serviette higiénica. ¿Por qué este.? ¿Por la sangre? Sí. ¿De la, de la concha? Sí. Mira. Porque este es muy solvente. Pero te pica, ¿no? No, bo. Si vienen. Lo hacen en las cosas esas que lo hacen como trapito, bo. Ah. Como son las toallitas, bo. Pero sí, adentro sí. lo que trae es esto, porque esto absorbe la humedad. 
Ah, ils s'en servent pour fabriquer l'intérieur des serviettes hygiéniques pour absorber. Ah, et pour les couches des bébés aussi. Et pour qui nous avons fait le chinelo Nous autres, nous avons les médias, l'État nous donne les médias pour faire ces choses. D'où est-ce que c'est Si nous avons fait le chinelo Taïwan, Chine, oh. eh, Corée, tous ces pays se vont. Et ils les portent pour les autres pays. Et après, les États-Unis aussi demandent. L'Allemagne aussi. Mais le problème est qu'ils sont plus exigeants en qualité. Ah, si. Il faut demander la qualité, la qualité. Ce qu'ils demandent. Oui. Y los chinos no, porque los chinos son cochinos para trabajar. <risa> claro, los taiwaneses. Eh, ils disent, c'est pareil pour le bois. Le bois vient du Chili, ça repart en Chine et ça revient au Chili une fois que c'est fini parce que les Chiliens, ils n'ont pas la, la capacité de produire eux-mêmes le produit fini. Esto, ¿dónde lo mandabo? Esto, sí. esto en este momento está mandando a Taiwán. 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 Et on est au plein milieu de la carrière australe. Sí. Dans un petit patelin. Nosotros, para Punta Arena, embarcamos un contenedor de 1700 fardos, lo hacíamos en el mes. Pero nosotros lo pagábamos un poquito más. Sí. Igual que ahora, si yo trabajo con mi hijo que está ahí, sí. mi hijo, mi señora que está en el tendal y yo no trabajamos. Ah, una Arena. empresa familiar. Sí, pero en el verano tenemos mucha gente, por los cabros que están en la universidad vienen a trabajar acá. Ese es ese, seca. Sí, eso ah. viene seco. Pas litre ou pas pour l'être. Ah, comment est-ce Et combien de tonnes là pour Agnos 5 tonnes en un mois, un mois et demi. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de place. Ah, si Si. Mais igual, le exportateur gagne plus de la moitié de ce que. Et nous autres, nous faisons tout le travail. Si. Eh, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'eux, ils font tout le travail et ils gagnent moins d'argent. Bah, ils gagnent moins de la moitié de, du produit. Euh, Vous avez des importateurs, vous Mais le compte vaut à l'est Une. Une de ces. Et. 5, 5 por 5 son 25 mil pesos. 30 euros. Una, una paquete. Sí, un paquete. Que salía de acá. Sí. Pero... Pero eso lo doy puesto en Puerto Montt. Ah, sí. Puesto en Puerto Montt. ¿Y después? Y después se encarga el exportador de llevarlo a Concepción o no sé dónde lo... Ellos envían eso a Puerto Montt y de Puerto Montt, después es el exportador que se ocupa, se para Taiwán. Enfin, ah. ganan también 30 balas por bordel, ¿eh? Oui, mais attends, tonnes, euh... il nécessite beaucoup de stock pour faire un paquet ainsi 5 kilos, 200 grammes, 300 grammes. Il faut un sac complet comme ça pour faire une brique. Ça fait quoi 6 briques pour en faire une, à peu près, décompactée Ouais, ouais, ouais. Ils utilisent cette espèce de, de, de râteau à grosses dents, là, pour arracher euh, ces sacs à la planta, ainsi et ils remplissent des sacs comme ça. Et c'est ces cas à à la Mesita. Ils mettent toutes les plantes sur les espèces de petites tables là qu'on a vues depuis la route pour que la plante se sèche. Et une fois que la plante est sèche, et ils l'emballent. Et ils disent qu'à la période, en été, ils ont, ils ont beaucoup de monde qui vient travailler, mais que là, c'est plus trop la saison, mais que lui, il fait tout, le, le gars là qui tient la bâche. Apparemment, la plante peut être cultivée toute l'année, sauf quand il neige, ils ne le font pas. Mais il dit que globalement, il y a deux mois dans l'année où ils ont de la neige, il peut avoir jusqu'à un mètre de neige ici. Par contre, là, il n'y a pas de neige ici, mais il a neigé... Vous ne voyez pas la montagne parce qu'elle est cachée par la brume, mais il a neigé sur les montagnes hier. Et ça... C'est pour protéger du vent et de la pluie ici. Quant de temps il nécessite pour pour assécher la planta Cuando hay harto viento puede secar en 6-7 días. Ah, sí, una semana. Va rápido. Una semana. Sí. Si hay viento. En el verano lo extendimos así grueso. Entonces un tendal le da eh, 300 kilos. Y tres, un millón y medio de pesos. Si, chaque, chaque línea como esa, un millón de pesos. Pero en este, dice que hay mucho más de plantas. Este es este, 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 este muy apetecido porque es bueno, no se le cae la hoja. Ah, y, ok. Et en Chiloé, le pompon est moins fini tout comme ça. Ah, il dit à Chiloé, ils font la même chose, mais ils ont, euh, ils ont les petites feuilles minuscules là, qui tombent de la plante. Du coup, c'est moins, moins bien, apparemment. Il n'arrive même pas à porter, Pépère. Beaucoup d'humidité. Et depuis la poussière, c'est sec. 
eh ben, ça ressemble énormément aux petits pompons euh, qu'il euh, y a dans certains arbres en France. Là. Enfin, ouais. Je dis les pompons, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je ne sais pas si vous voyez. Je crois que c'est dans les noisetiers qu'il y a ça. Putain, il n'y avait pas de poule, il a chanté. Regarde, il y a les cochons Ah, génial Non, non, non Il veut bouffer le cochon, le chien <rire> On n'avait pas encore vu les cochons, il a suffi qu'il parle pour que tout le monde arrive. Un truc de ouf. Oh, il est trop mimi. Ils sont trop mignons. Non, il y en a, il a le cul noir. Non, Il aime pas les cochons. Il y a plein de chats, de chiens, les enfants, ils sont ouf. Ils ont aussi un, un potager. Bon, si vous voulez du boulot pour venir ici. Si vous êtes un peu lent, c'est 100 dollars par jour. 50 sacs. Si vous êtes un peu plus rapide, 200 dollars par jour. Si vous êtes rapide et que vous ramenez les sacs ici à la propriété, c'est 300 dollars par jour. Sachant que c'est lui qui fournit le véhicule. Et lui, il fournit le véhicule, c'est clair. Vous avez juste à porter les sacs, en fait. Ça fait quand même 9000 euros par mois. C'est énorme. énorme. 9000, c'est avec quoi avec, euh, Ramener les sacs ici. Avec euh, 300 ouais. par jour. Ouais. C'est ouf, c'est ouf. Et il emploie beaucoup de monde. Euh... 15, entre 12 et 15 personnes en été. Et il a dit que c'était genre de mi-septembre jusqu'à avril. Bah, T'imagines le mec, en un mois, il sort 100 000, 100 000 les, dollars. Les gens, ils bossent et après, ils rentrent et ils profitent. 100 000 dollars pour, une jour, pour un mois avec les employés. Vous vous rendez compte de ça Et on nous l'a dit à Bisha Wiggins. Apparemment, il travaille que deux mois dans l'année. Et pendant dix mois, il profite. Il y a énormément d'argent. Et là, ça doit être le, le cas, en fait, pareil. C'est ouf. Sauf que voilà, regardez où il vit. Il vient d'acheter, en réalité, il n'était pas propriétaire avant. Là, il vient d'acheter. Et euh, voilà où il vit. Alors, l'environnement est sympa. Par contre, c'est assez euh, humble. Mais ce gars-là, il gagne euh, plus que beaucoup de personnes qu'on connaît. C'est ouf. À la petite. Ciao On continue notre route vers Caleta Turtle. On a perdu Mana Truck en chemin parce qu'on s'est arrêté en voyant le gars au bord de la route pour lui demander ce que c'était et euh, bah, je pense qu'ils ont continué donc on va les retrouver là-bas. Mais euh, c'est rigolo parce que ça fait quand même deux personnes qui nous disent qu'ils n'aiment pas Caleta Turtle alors que ça fait partie des points touristiques de la zone. C'est une ville avec énormément de passerelles. Donc euh, on va faire notre propre opinion, vous vous emmenez avec nous pour que vous jugiez ce que vous en pensez. Il y a des euh, Hollandais qui ont dit à Julien que c'était euh, miséreux. Je sais pas, on verra. Allez, les petites maisons de euh, Patagonie chilienne. On se demandait comment les gens pouvaient vivre là, mais finalement, vous voyez, il y en a qui gagnent bien leur vie. En fait, il y a des ressources qu'on qu ne connaît pas. Hein. Attention, il y a un trou. Ouh Alors là, on est sur une route qui va vers Caleta Turtle. Ça nous fait un aller-retour de 50 km pour sur, reprendre. Sur déjà un ouais, pour reprendre la route ensuite qui va à Visha Higgins. Et après de Visha Higgins, c'est de nouveau la même route qu'on fait dans l'autre sens. Mais bon. On découvre des choses de ouf, on savait même pas qu'il y avait ce genre de choses. On ne m'était jamais posé la question de quelle était la matière qui absorbait. Ah bah là c'est carrément là, hein. 200 000 pulls là. Hein. Là ils ont failli taper la montagne ou, ou tomber dans le ravage, je sais pas. Ah bon, il y a encore quelqu'un <rire> Non, je crois que Valérie est décédée. Vous êtes toujours vivant T'as pas filmé Marie J'ai juste la fin quand ils sont du côté de la ah, montagne. La dashcam, on va la voir. Ah, bah, y a, y a, y a. Regardez l'heure sur la dashcam qu'on l'est. Oh là, ça y est là, elle va vomir Valérie, il faut s'arrêter. Elle est vraiment pas loin de la montagne quand même. Hein. Nous voilà à Caleta Tortel. Voilà une petite ville. Là, c'est la ville avec que du bois Ouais. Une ville avec ah ouais. plein de passerelles de partout, on va voir ça. Mais oui Même les jeux se sont dépassés. Ouais, J'ai envie d'aller au resto moi ce soir. Non. Ouais c'est vrai, les jeux pour enfants sont sur des passerelles. Ouais, grave. Mais oui, c'est des trottoirs. Euh, euh, bah, peut-être, peut-être, peut-être. 
Vincent, eh hey, mais il est pas trop cher, 1,40€ Ah bah 1,40€ à peu près. Interdit euh, au camion. Le gasoil. Bon là c'est interdit au camion, mais bon en même temps. Je sais pas, il n'y a rien d'autre. Bah après c'est des passerelles. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour économiser quelques euros quand même hein En pleine nuit, se faire chier à mettre des bidons, puer le gasoil. Mais bon, c'est comme ça qu'on avance. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.